tutti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande all'ufficio stampa e due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porgerle all'allenatore. Il prima è a Bruno Perez, dopo. È presente invece Angelo Mangiante di Sky, a cui lasciamo la parola per la prima domanda. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Eh, le volevo fare una prima domanda su Pedro, perché effettivamente lo conosciamo tutti, la storia, la carriera di Pedro, ma forse un impatto così decisivo nel, cam nel campionato italiano ha, non dico stupito, no? però ha impressionato ancora di più. Le chiedo se anche lei si aspettava che avesse questo impatto così forte sul, sul campionato. Pedro, e contestualmente se domani pensa di chiedergli uno sforzo in più per farlo giocare diciamo, dal primo minuto. Buonasera, buonasera a tutti. Ho voluto fare un cibo e contribuire a Pedro. Credeți că va avea puterea de a merge înainte, de a continua în acest campionat? Sau cum credeți dumneavoastră că se va dezvolta aceste ulterioare partide? Cum, care e punctul dumneavoastră de vedere cu privință la acest lucru? Sì, ma mi aspettava quello che, che Pedro sta facendo. Quando ho scelto Pedro, io sapevo che era un... Poteva essere un, un, un giocatore molto importante per la squadra, io non sono sorpreso con il rendimento di Pedro, anche con il professionalismo di Pedro, che è un professionista um, unico. Uh, se giocherà domani, uh, vedremo do, domani, è vero che, che Pedro ha giocato quasi tutti i partiti, ma eh, dobbiamo fare, fare mh, questa gestione, gestione tra Pedro e, e, e Miki. Io penso che potrà giocare domani, vedremo se giocherà d'inizio. Da, io uh, considero che Pedro è un giocatore molto buono, ha un'esperienza molto mare in campionato. Este... S-a antrenat foarte mult, a dat tot ceea ce a putut el mai, mai bine până acum. Da, va juca și mâine, am încredere de plin în potențialul său și vom aștepta, vom vedea ceea ce se va întâmpla mâine. Domanda da parte de Lanza. In un momento come quello che stiamo vivendo, non crede che federazioni e UEFA si dovessero organizzare diversamente per rimandare o studiare una formula diversa per la Nations League evitando che i calciatori viaggiassero ancora di più per le nazionali è preoccupato per la prossima sosta? Sì, eh, sono, sono preoccupato eh, perché eh, noi qui in, in Roma eh, son, siamo molto rigorosi facciamo test quasi tutti i giorni controlliamo eh, la situazione io so che la nazionale Uh, si fa lo stesso ma è normale che, che io sono preoccupato perché viene giocatore di diversi, diversi paesi, diversi uh, continenti e è una situazione che, che, che mi preoccupa uh, ma aspettiamo che, che possa succedere niente Întrebare de la ANSA. Într-un moment ca acesta, nu credeți că federații sau UEFA ar trebui să se organizeze într-un mod pentru a amâna sau a studia o formă diferită pentru Nation League, în așa fel încât să evite că jucătorii să meargă mai mult la naționale? Sunteți preocupați pentru următoarea etapă? Continui cu, cu răspunsul. Bineînțeles că sunt preocupat. Uh, având în vedere faptul că vin uh, jucători din, uh, din toată lumea, jucători diferiți cu familii uh, în întreg mapamondul, cred că ar trebui să ia anumite măsuri uh, și UEFA și uh, Marea Liga a fotbalului, în așa fel încât să ne simțim cu toții mai în, uh, mai în siguranță și să nu avem uh, probleme ulterioare de sănătate. Gazeta de lo Sport il rendimento di Maioral crescerebbe se giocasse nella squadra di campionato e non quella di Coppa? 
Per me quello che è importante è fare giocare tutti i giocatori, come, come è il caso di, di, di Maiorale. No, noi abbiamo qui una squadra che gioca la Liga Europa e una squadra che gioca il campionato. Ha una scelta mia, eh, mia per ogni partita e penso che lo più importante è fare, fare giocare eh, Borja, eh, perché come ho detto, ho bisogno di, ha, ha bisogno di, di giocare, di, di adattarsi alla nostra, nostra equipa, alla nostra squadra, al nostro campionato. Penso che lo più importante è farlo giocare. Întrebare din partea Ziarului Gazeta. Prestațiile lui Maiorar al crește dacă ar juca în echipă de campionat și nu în etapa de cupă? Răspunsul, probabil că da, el este un jucător foarte bun, am încredere în el. Să vreau să, aș vrea să joace și Borja, pentru că are și el nevoie de a juca, de a se manifesta e de a da tot ceea ce poate. Curiere de lo sport. Il procuratore di Pastore ha detto che Javier tornerà disponibile la prossima settimana. Quando potrà tornare in campo? Come stanno Di Avarà e Calafiori? Eh, sì, io so che, che, che Pastore ritorna la prossima settimana. Vedremo come, come sta, eh, che tipo di lavoro deve, deve fare in questo, in questo momento. Eh, ma penso, penso che, che eh, lo più importante è che Pastore ritorna. Eh, De Di Oara e Calafiore, lo aspettiamo, eh, aspettiamo il ritorno per, per lavorare per la, per la squadra presto. Întrebare din partea Zarului Curiere de la, de la Sport. Procuratorul lui Pastore a spus că Javier ar trebui să se întoarcă săptămâna viitoare. Când va putea să intre pe teren și cum se simte Di Oara? Răspunsul... Da, este posibil ca acesta să se, se, se va întoarce. Jucătorii sunt în mare formă, vor juca foarte bine, eu am discutat de aproape cu ei. Și Javier va, va juca, se va întoarce și el, însă deciziile mele le iau în funcție de fiecare meci. Il tempo. Finora si è visto una Roma diversa în Europa, che a avut o più dificultà. Continuerà a cambiare tanti titolari anche domani? Per me quello che è importante è scegliere il meglio gioc eh, giocatore per eh, ogni partita. La prossima partita io ho scelto il meglio giocatore per eh, questa partita. Ovviamente ten tento, stento attento, eh, attendo attenzione a, a, alla condizione del de giocatore, la prossimità della prossima partita. Uh, ma penso che lo più importante è scegliere uh, il meglio giocatore per questa partita. Întrebare di il tempo. Până acum am văzut uh, o Roma diferită în Europa cu câteva dificultăți. Veți continua să schimbați unii titulari și mâine? Răspuns. Uh, eu aleg întotdeauna cei mai buni jucători pentru echipă, în funcție de echipa cu care trebuie să jucăm. Am strategiile mele și, bineînțeles, cum am spus alte ori, în funcție de meciul care trebuie să-l combatem, voi alege jucătorii, titulare sau nu, în așa fel încât aceștia să poarte rezultatul. Il romanista le chiede un giudizio sul momento di Fazio e Juan Jesus. Sono allenando bene, sono disponibil. Eh, vediamo eh, domani se giocheranno o no. Eh, il romanista avrà din partea dumneavoastră o părere cu privire la, la Fazio și Juan Jesus. Eh, da, sunt eh, doi jucători capabili. Vom vedea mâine ce vom face. Rete Sport, vista la posibile defezione di Carles Perez, è l'occasione giusta per vedere insieme Maioral e Geco? Vediamo domani. Rete Sport, ținând cont de problemele lui Perez, credeți că este momentul de a-i vedea împreună pe Maioral e Geco? Vom vedea mâine. Tele Radio Stereo, Smalling e pronto per giocare tre partite una settimana dall'inizio o avrà bisogno di un turno di riposo? 
Smalling non giocherà di inizio domani, penso che è più, è, è molto fare tre partite in questo, in questo momento. Eh, non possiamo dimenticare che, che Small non ha fatto il lavoro con, con la squadra d'inizio, eh, ha solo iniziato adesso e penso che è meglio non, non, non giocare d'inizio eh, domani. Întrebarea de la Teleradio Stereo. Smalling este pregătit pentru a juca trei meciuri de la început sau va avea nevoie de o pauză? Răspunsul. Smalling este un jucător foarte bun, însă are și el nevoie de o pauză. Nu, mâine nu va juca de la început, însă va fi bine. Da parte noastră, mister... La classifica dice che domani è uno scontro al vertice del girone per il, per il primato. Siamo alla terza gara. Secondo lei è il Cluj la squadra più temibile del girone? È una squadra molto forte, eh? Eh, che ha una, eh, un modo di gi giocare molto specifico, eh, ma che fanno, fanno bene in questo modo di giocare. una squadra molto aggressiva dopo della, la seconda pala. È una squadra che non possiamo dimenticare, la scorsa stagione è stata nel gruppo de, de Lazio e, e, e Lazio non, ha, non è stato appurato e Cluj è stato appurato. Eh, e, e dopo ha giocato con Sevilla che ha vinto eh, la Europa League e non ha perso nessuna partita, ha pareggiato a, a, a casa 1-1 e dopo 0-0 fuori. Eh, è una squadra che non perde eh, da 15 pa eh, partite eh, e penso che eh, è una squadra fortissima eh, in questo modo di giocare, è una squadra fortissima da affrontare. Întrebare della Roma TV. Dopo meciurile giocate, classifica ne arată che acesta ar fi meciul cel mai uh, greu din gruppo. Este Clujul echipa cea mai temută din această grupă, răspunsul lui Mister, ar putea fi, Clujul este o echipă foarte puternică, are o strategie a sa de a juca și face bine a juca în acest mod, pentru că asta i-a dus în trecut foarte multe victorii. Antrenorul său este unul care vine din, din vechea școală, Clujul a câștigat de 15 meciuri, nu are o perdere, a avut uh, multe egaluri și acasă și în deplasare. Și da, Clujul uh, ar putea să ne facă probleme, însă vom da tot ceea ce putem uh, pentru a ne apăra. Bine, le domande per il mister sono terminate. Grazie. Prendiamo Bruno Perez. Buon pomeriggio Bruno Perez, domanda della Gazzetta dello Sport. Rientrare dopo il Covid ti ha creato qualche problema? Ci hai messo un po' a tornare in forma o sei ripartito subito senza effetti? Intrebare eh, da parte della Gazzetta. A te entorci dopo il Covid, ti ha creato un problema? Ti ha attribuito un po' di tempo o ti hai potuto entorci repede in campo? Per me è stato un po' difficile perché sono entrato dopo la squadra e quindi non ho fatto la preparazione che ha fatto loro. Però credo che eh, adesso ci sto raggiungendo il livello loro e credo que che questo per me è importantissimo e credo di adesso eh, cominciare a, a andare forte come ci stanno camminando loro. Da, pentru mine a fost puțin mai dificil, nu m-am antrenat tot timpul cu echipa, însă antrenamentele de acum mă ajută să mă pun în ritm cu ei și vom face il, la parte cea mai bună. Domanda del Corriere dello Sport, sei già stato decisivo a Berna. Cosa senti di poter dare ancora alla Roma? Întrebare din partea Corrierului dello Sportului. Ai fost decisiv la Berna. Ce crezi că ai mai putea dărui Romei?
Credo che ogni partita è importante, deve avere la mentalità giusta e la testa, la concentrazione è sempre al 100% perché ogni partita deve essere decisivo e importante per il sistema della squadra e credo che è questo che, che ogni partita cerco di fare, di aiutare i miei compagni e di stare concentrato i 90 minuti eh, per essere decisivo come ci sono i miei compagni quando eh, siamo dentro campo e credo che questo è, è importantissimo. Da, cred că o să reușesc să fac ceea ce pot în modul cel mai bine. Este important să menții concentrarea 100% pentru a nu, te, a nu perde ritmul. Eu voi da tot ceea ce pot Romei. Vom face un meci de echipă. Vom fi un team unit. Și asta e ceea ce cred eu că, că putem face împreună. Multe lucruri importante. Domanda de il tempo. Facevi fatica a giocare in un club di seconda serie brasiliana, mentre a Roma sei diventato un titolare da subito. Come hai fatto? Eh, credo che, che all'inizio ho fatto un po' di fatica, però il cambiamento è stato la mia mentalità, il mio comportamento, il mio atteggiamento, quello che ho iniziato a fare fuori del campo. E credo che... Tutto quello che sto facendo fuori campo mi sta aiutando dentro campo. Credo che il cambiamento si vede, si vede che, la, che il mio atteggiamento, il mio comportamento e la testa in questo momento è, è la testa giusta, è la testa di un professionista e credo che questo mi sta aiutando tanto. E adesso sono contento che, che ho fatto questo cambiamento e sono felice che eh, sto giocando bene, sto aiutando le mie squadre, sto aiutando i miei compagni e sto cercando di, di, di dare il massimo a ogni partita. Întrebare din partea Il Tempo. Era in difficoltà in Serie A 2 in Brasilia, iar la Roma hai devenit titular imediat. Cum hai făcut? Răspunsul este, da, așa este, prin dedicația mea sportului, jocului, prin antrenamente decisive, M-am antrenat foarte mult în afara echipei, iar acest lucru m-a ajutat ca în interiorul acesteia să dau ceea ce este mai bun, să devin din ce în ce mai bun și așa vor merge lucrurile de acum încolo. Domanda di Rete Sport. Ai vissuto stagioni complicate, adesso stai trovando con più regolarità il campo. Speri in un rinnovo di contratto in scadenza a giugno e poi domanda simile di Teleradio Stereo che ti chiede il tuo contratto scade a giugno ma tra pochi mesi potrai già firmare con un nuovo club. Stai pensando al tuo futuro e alla possibilità di rinnovare con la Roma? Întrebarea din partea Rete Sport. Hai trăit campionate complicate, însă acum intri pe teren tot mai des. Crezi che ti se va renoi contractul in iunie? Altă întrebare similă din partea Teleradio Sport. Contractul scade în iunie, dar peste puține luni ar trebui să semnezi un nou contract cu un alt club. Crezi că pe viitor ai posibilitatea de a reînui cu Roma? Cred că în acest moment, il pensiero mio de, 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 de continuare a face bine la Roma, că asta e più importante, ma ho pure la motivazione de, de, de renovare il mio contract. Eh, sto lavorando duro, sto a mettere tutto, sto cercando di fare tutte le cose per bene, perché è una cosa che, che lo voglio, eh, ma in questo momento sto lavorando duro eh, per cercare di fare le cose bene e, e meritare questo rinnovo. Quindi eh, credo che il lavoro in questo momento è più importante e sono sicuro che se le cose dentro campo vanno bene, eh, sicuramente fuori campo le cose eh, succedono, succedono al bene. Então, sono fiducioso e, e sicuro che alla fine eh, saremo tutti felici per, per tutto quello che succederà nel futuro. Eh, da, io gioco, mi dau silenzio di gioco molto bene. Io cam data mi gândesc doar la fatto di a dare tutto ceea che pot per Roma. Uh, și, bineînțeles, sper în reînnoirea contractului, mă dedic și fac tot ceea ce îmi stă în cuvință pentru a obține acest lucru. Domnul Radio, 
ti trovi più a tuo agio con la difesa a 3 o a 4? Cosa cambia per te? Guarda, <coughs> la differenza è che quando gioco in a 3 riesco a stare più avanti e a sfruttare della mia caratteristica che è, è offensiva, no? E quando giochiamo a 4 deve, tenere più, deve essere più basso, deve difendere di più, ma sono due modi che ho giocato già, tanto a 3 quanto a 4, quindi tutte, tutte e due eh, per me non è che fanno tanta differenza, è che uno mi possa approfittare di più delle mie caratteristiche che giocando a 3 che riesco a, a stare più vicino eh, all'attaccante, ai centrocampisti, e giocando a 4 deve eh, sapere il momento giusto di andare avanti, quindi deve leggere la situazione, la giocata e, e deve essere intelligente abbastanza da, da chiudere, da fare diagonali, quindi eh, per me non c'è tanta differenza perché ho giocato già a tutti e due i moduli, quindi eh, non è che è così diverso. Intribare della Radio Roma. Te găsești mai bine cu apărare a 3, în 3 sau în 4? Răspunsul este... Da, probabil mă găsesc mai bine cu apărare a 3, încât sunt un jucător agresiv, însă am jucat și cu apărare în 3 și în 4, cunosc ambele situații, mă adaptez, nu-mi creez probleme și merg tot timpul înainte pentru a obține rezultatul. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.